presentación de la exposición ¿Qué pop soy? La exposición de Funcos más grande del mundo. Estamos con su responsable, Salvador eh, Vázquez, que lo conoceréis por la grandísima exposición de Star Wars que hizo aquí mismo hace unos años. Y ahora, Salva, vamos a ver esta exposición de Funcos. Voy a coger la cámara y tú me lo explicas. ¿vale? Me parece muy bien. Bueno, Salva, pues cuéntanos un poco. Pues nada, aquí estamos. Eh, vamos a presentar la, la exposición de, de ¿Qué pop soy? Porque de eso se trata, de que la gente que venga intente adivinar qué figura es la que están viendo. No siempre es fácil. Ver a, identificar a Spiderman es fácil, pero identificar otras figuras a lo mejor no es tan fácil. Y para eso hay un truco. Que y lo he para visto eso ahí. hay un truco, sí. Bueno, la gente que no logre averiguar qué es cada figura puede utilizar el Google Lens, enfoca la figura y seguro le va a decir cuál es. Pero bueno, lo interesante está en intentar averiguar todas. No vamos a enseñar todo porque queremos que la gente venga. Claro, claro. Pero ¿qué tenemos aquí de entrada? Pues mira, por ejemplo, aquí tenemos un diorama que yo lo llamo el de los malos, que como vemos esta, esta chica de aquí lo tiene un poquito complicado, lo tiene un poquito difícil, parece que todos van un poquito a por ella. Lo fantástico de estas figuras es que da igual que veas un personaje de Disney o que veas un personaje de una película de terror, eh, lo maravilloso es que todos son entrañables. No hay nada eh, molesto para la gente ni, ni toda la gente va a estar encantado de verlo. Además, hay de todo, hay de todo. Abarca todas las generaciones. Si viene hoy en día un nieto con su abuelo, los dos van a poder ver eh, figuras que van a reconocer y eso es muy bonito como yo digo siempre esto es una exposición eh, de emociones de emociones porque vas a ver figuras que te van a traer recuerdos y esos recuerdos te van a traer emociones y es un, una, una cosa muy bonita emociones para los abuelos decías como por ejemplo esta para empezar como por ejemplo bueno sí esto es un diorama de, de vaqueros por decirlo de alguna manera basados en la película de Wyatt Earp pero una, hay figuras eh, que son de los años 60 o de los años 70 y bueno, pues un poco para todo el mundo. Seguimos por aquí, Salva. ¿Y qué tenemos? Pues mira, aquí tenemos una mezcla. Hay una, unas figuras, casi todas son de los basadas en películas de los años 80 no digo cuál para que la gente lo, lo reconozca aunque hay alguna que es muy 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 reconocible pero bueno y ambientadas en dioramas como comenté dioramas que, que hago yo y, y son muy agradables de ver muy muy bonitas una que te gusta a ti especialmente de hecho yo creo que vamos a poner tu foto con esta ah, con este diorama es... para, para, para este está muy abrir este vídeo hacer estas casas pues eh, estas casitas no pues lleva lleva mucho tiempo o sea, son muchas piececitas a pegar y aunque hay dioramas eh, mucho más que se han llevado mucho más tiempo que este pero este le tengo especial especial cariño cuánto tiempo salva has tardado en montar toda esta ex exposición pues ha sido a lo largo de 10 años, porque evidentemente tienes que ir cogiendo tiempo que te va dejando tu trabajo. Mi trabajo me quita mucho tiempo, pues eh, muchas horas por la noche, haciendo dioramas y sobre todo consiguiendo figuras. ¿Tú tienes una colección de cuántos funcos? Ahora mismo tengo 2000, unos 2.800 de los cuales en la exposición hay 2.780. Prácticamente eh, casi todo todos, lo que tienes. Casi todos. O sea, es la exposición más grande del mundo, te preguntábamos antes. Sí, es la exposición privada más grande del Exacto. mundo. A lo mejor es coleccionistas que tienen más, más cantidad de funcos, pero, pero no, no los exponen. Exactamente. Entonces, expuestos eh, es lo que es en exposición mundo. ahora mismo es la más grande del mundo. Y además, evidentemente, tocas, lo has dicho ya, todos los palos, porque tenemos dioramas como este, explícanos un poco. Sí, bueno, aunque, pues este... aunque los amantes de la serie lo van a reconocer sí, muy rápido. Sí, a mí esta es una serie que me, que me encantó y a, a la mayoría de la gente, que es la de Stranger Things. Y bueno, pues hay bastantes figuras aquí y luego hay más figuras en, en, en la sala de las vitrinas. Estamos esperando que llegue alguna figura más, que seguramente durante la exposición se añada alguna figura. Hablas de la sala de las vitrinas. Porque nosotros vamos a mostrar 
solamente una pared. Solamente Aquí tenemos pared. la sala Kioto, la grande de Santa María la Rica, con todos tus funcos, pero también tenemos la sala de prensa llena de vitrinas con eso, funcos. Eso es. O sea, que el que quiera venir, que lo vea, no lo va a ver en este vídeo. En total son cuatro salas. O el que quiera verlo, que venga. No lo son va a ver cuatro en este salas. Son eh, estas tres salas de aquí con dioramas y luego tenemos una sala con vitrinas donde está en esencia lo, los funcos. Eh, yo además, como veis, aparte de los dioramas, los funcos que veáis en vitrina están todos fuera de las cajas. Eso ya cada coleccionista, eh, hay quien no le gusta sacarlo de la caja y hay quien sí. Yo soy una persona que me gusta disfrutar de tocar las cosas y, y disfrutar de ellas y me parece que como mejor se disfrutan estas figuras es fuera de la caja, poder ver la figura en esencia y como comentaba antes es muy bonito estar viendo las figuras y ver que puedes tener una figura muy económica y al lado otra que no es tan económica pero eso la gente no, ¿De cuánto, de no, cuánto, no tiene por qué saberlo. ¿De cuánto a cuánto? Porque estamos hablando de figuras de 12 a 14 euros hasta... Hasta, no, hay figuras carísimas que yo no tengo. <risa> no, no tengo, pero sí pueden encontrarse con figuras a lo mejor de 400 o 500 euros una sola figura. Bueno, llegan las navidades, pero acabamos de pasar la fiesta de Halloween y con esta ya nos vamos a despedir sí, bueno, para esto, animar a que la gente venga. Al final, eh, este diorama mezcla las dos cosas. Eh, si te acuerdas de la película... Eh, lo que este personaje buscaba era la Navidad. 